அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கங்கள் கேள்விகள் ஆயிரம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் இன்றைய கேள்விகள் ஆயிரம் நிகழ்ச்சியில உங்களுக்கான ஒரு முக்கியமான நாள் ஆரோக்கியத்தை பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு நாள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா ஆரோக்கியம் தரும் அக்கு பஞ்சர் இந்த மருத்துவ முறையை பற்றி தான் இன்றைக்கு நம்ம வந்து தெளிவாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ இவற்றை பற்றிய உங்களுடைய சந்தேகங்களை நீங்கள் நிச்சயமாக எங்களுக்கு தொடர்பு கொண்டு கேட்க முடியும் அப்படி நீங்கள் கேட்பதற்கான சரியான சிறப்பான விளக்கங்களையும் விழிப்புணர்வையும் வழங்குவதற்காக இங்கே ஒரு சிறப்பான மனிதர் வருகை பிறந்திருக்கின்றார் தன்னுடைய வாழ்நாளில் இருபத்தி மூன்று வருட கால அனுபவம் மருத்துவத்தின் மூலமாக மக்களுக்கு பல சேவைகளை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களால் அன்போடு அழைக்கக்கூடிய வகையில் பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவ களஞ்சியம் வர்மா ஆசான் அக்குபஞ்சர் அருவி என்று மக்களால் அன்போடு அழைக்கக்கூடிய டாக்டர் பொன் அண்ணாதுரை ஐயா அவர்கள் இங்கு வருகை பிறந்திருக்கின்றார் எல்லோருமே நேசம் அண்ணாதுரை ஐயா அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க உங்க எல்லோருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் தான் இன்றைக்கு நாம் சந்திக்க போறோம் அவரின் மூலமாக இந்த அக்குபஞ்சர் அப்படிங்கிற இந்த மருத்துவ முறை எப்படி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இதனுடைய முக்கிய அம்சங்கள் இது எந்த அளவுக்கு மக்களுக்கு பலன் கொடுத்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் வாருங்கள் ஐயாவை சந்திக்கலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் இருபத்தி மூன்று வருடத்திற்கு மேலான உங்களுடைய பயணம் இந்த பயணத்தின் மூலமாக அக்கு வழியாக்கு <laughs> 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 <laugh
ஆனால் எம்பிபிஎஸ் படிக்க முடியல என்ன சிறப்பு செய்ய தெரியுமா அந்த எம்பிபிஎஸ் டாக்டருக்கு அக்குப்பஞ்சர் கிளாஸ் எடுக்கிறவங்களுக்கு நான் உயர்ந்துட்டேன் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து பிஜி டிப்ளமோ என் அக்குப்பஞ்சர் கோர்ஸ் இருக்கு அது வந்து ஒன் இயர் கோர்ஸ் தொடர்ச்சி ஆறு நாள் இப்போ அந்த கோர்ஸ் இல்லை அந்த தொடர்ச்சி ஆறு நாள் நடத்துவாங்க அப்போ நான் ஒரே ஃபேக்கல்ட்டி ஒரே முகம் ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணியே நடத்தணும் நின்றுக்கிட்டே நடத்தணும் அவங்க இங்கிலீஷில் தான் பேசணும் ஏன்னா எல்லா ஸ்டேட்லேருந்து வருவாங்க வருவாங்க அவங்களை பற்றி தமிழில் இங்கே பண்ணுங்க அப்படி சொன்னால் சார் யூ டோல் சம்திங்னா யூ டோல் சம்திங் தமிழ்னா யூ எக்ஸ்பிளைன் சார் சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து ஏன்னா அவங்களுக்கு தமிழ் புரியாது இல்லையா அப்போ வந்து இந்த ஆறு நாளும் வந்து நின்றுக்கிட்டே சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் வந்து நடத்தணும் ஹியூமரஸ் நடத்தணும் அவங்களுக்கு புரிய மாதிரி நடத்தணும் ஒரு எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் அவங்களுக்கு எந்த நாலேஜ் இருக்கும் அவங்க எந்த அந்த கர்நாடக ஃபிசியாலஜி தெரியும் மருத்துவத்தை தெரியும் அவங்களை சட்டிஸ்பை நடத்துவேன் நடத்துற அளவுக்கு நான் உயர்ந்துட்டு சொன்னேன் உண்மையில அது வந்து உண்மையிலே வியப்பா இருக்கு சார் ஏன்னா தமிழ் வழியில படித்து ஆங்கிலம் தடைன்னு சொன்னீங்க ஆனா ஆங்கிலத்திலேயே மருத்துவர்களுக்கு பாடம் நடத்தி இருக்கீங்க மருத்துவராகவும் செயல்பட்டு இருக்கீங்க மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் சார் ஆனா இந்த அக்குபஞ்சர்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறதுக்குள்ள உங்களை தெரிந்த நிறைய நபர்கள் லைன்ல வந்துட்டாங்க நேர்கள் நிறைய பேர் காத்துட்டு இருக்காங்க சார் ஒரு நேர்கிட்ட நம்ம பேசிடலாம் வணக்கம் வணக்கம் உங்க பெயர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க சார் மேலூர் மாவட்டம் ஐயா இருக்காங்க பேசுங்க உங்களுடைய சந்தேகங்களை கேட்கலாம் அக்குபஞ்சர் சார்ந்து உங்களுடைய கேள்விகளை கேளுங்க போயிருக்கீங்க <laughs> 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 இந்த மூட்டு பழமின்மைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சிறந்த அக்குப்பஞ்சர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா தேர்ட்டி ஒன் எக்ஸ்ட்ரா தேர்ட்டி டூ எஸ்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் உங்களுக்கு புரியாது நான் சொல்கிற பாயிண்ட் புரியாது நான் உங்களுக்கு புரிய மாதிரி சொல்கிறேன் இந்த முழங்கால் சில்லெலும்பு இருக்கு இல்லையா இந்த சில்லெலும்பு இடத்துல ரெண்டு பள்ளம் இருக்கும் இந்த பள்ளத்தில் இந்த ரெண்டு பள்ளம் இருக்குது தட்டாட்சி பண்ணால் இங்கே பள்ளம் இருக்கும் அதுக்கும் இந்த சில்லெலும்புக்கு மேலே ஒரு புள்ளி இருக்கும் இந்த மூணு புள்ளிலையும் ரெகுலராக அழுத்தம் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த முழங்கால் சில்லெலும்புக்கு பின்னாடி மத்தியில் ஒரு அழுத்தம் கொடுங்க இவ்வாறு அழுத்தம் கொடுப்பதன் மூலமாக அங்கே பிளட் சர்க்குலேஷன் ரத்த ஓட்டம் அதிகரித்து உங்களுக்கு மிக எளிமையாக நல்லா போயிடும் அது மாதிரி பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் பண்ணி பாருங்க டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும் காலை மாலை பண்ணுங்க நிகழ்ச்சிங்க <laughs> 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 வந்து <laughs> 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 எரிச்சல் வருது குத்தல் வலி இருக்கு அப்படின்னு மதமதப்பு இருக்கு அப்படின்னு ரெண்டு காரணங்கள் ஒன்னு சுகர் இருக்கலாம் இன்னொன்னு ரத்த ஓட்டம் குறைவாக இருக்கும் அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் போரா இருக்கும் அதனாலதான் உங்களுக்கு வந்து அது மாதிரி ரத்த ஓட்டம் வந்து குறைவாக இருக்கும் அதனால நீங்க என்ன பண்ணி சொன்னால் பாதத்துல வந்து நல்லா வந்து அழுத்திக்கிருங்க நல்லா வந்து பாதத்துல அழுத்திக்கிருங்க இந்த ஒவ்வொரு காலுக்கு இடுக்கு இருக்கு இல்லையா இது இது கால் நினைச்சிருங்களேன் இந்த இடுக்கில் வந்து ஒன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அது மாதிரி ரெண்டு இடுக்கலையும் வந்துட்டு நல்லா அழுத்த முடுத்துக்கிறங்க நான் நின்றுட்டு ஒரு எக்ஸசைஸ் சொல்லி தரலாமா எழுந்து நின்று இல்லை இல்லைங்க சார் நீங்கள் அதை சொல்ல முடியாது முடியாது ஆ சரி சரி அதனால் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணி சொன்னால் நீங்கள் அது மாதிரி பாதத்தில் வந்து நல்லா அழுத்தம் கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு வந்து நல்லா அந்த இந்த இதுக்கலையா இங்கே அழுத்தம் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் நல்லா போயிடும் இது மாதிரி தொடர்ச்சியாக காலை மாலை பண்ணிக்கிட்டு இருங்க பண்ணிக்கிட்டுனா டெஃபினட்டாக நல்லா போகும் அல்லது நீங்கள் அருகாமையில் உள்ள ஒரு அக்குப்பஞ்ச டாக்டரை போயிட்டு நீங்கள் வந்து சொன்னீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா தேர்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா தேர்ட்டி சிக்ஸ் இஎக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எஸ்டி ஃபார்ட்டி ஒன் கே த்ரீ யூபி சிக்ஸ்டி இந்த இதை சொன்னீங்கன்னு சொன்னாலே அந்த அவங்க அதை பாயிண்ட் போட்டுவிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு சரியாக போயிடும் 
நன்றி நம்ம அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி உங்களுக்கான ஒரு புரிதல் ஐயா நிச்சயமா ஏற்படுத்திருப்பாரு நான் நினைக்கிறேன் உண்மையிலேயே என்னை வந்து சந்திங்கள் சொல்லாம அக்குபன்சர் டாக்டர் யார வேணாலும் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே அவங்களுக்கு குணமாகணும் அப்படின்றதுல நீங்க எவ்வளவு அக்கறை காட்டுறீங்கன்றது எங்களுக்கு தெளிவா தெரியுதுங்க ஐயா சோ ஒரு அக்குபன்சர்னா என்னன்ற ஒரு அறிமுகம் கொடுத்துட்டு நம்ம நேர்கள் கிட்ட தொடரலாம் இதுல அக்குபஞ்சர்னா அக்குபஞ்சர் சொன்னால் முதல்ல சொல்ல விரும்புறேன் சொன்னாங்க <laughs> 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 போதும் <laughs> எங்களுக்கு சிறப்பா இருக்கும் அப்படிங்கற அந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில நேசம் அப்படிங்கற யூடியூப் சேனல் மூலமாக இந்த அக்கு பஞ்சர் அப்படிங்கற விளக்கங்களை உங்களுக்கு டெமோ மூலமாகவும் காண்பித்து கொண்டிருக்க கூடிய நம்மளுடைய டாக்டர் பொன் அண்ணாதுரை ஐயா அவர்கள் தான் இன்னைக்கு நம்மளோட இணைஞ்சிருக்காரு அவரோட தான் நம்ம தொடர்ந்து பேச போறோம் ஐயா இப்ப அக்கு பஞ்சர் அப்படினு சொன்னாலே அக்கு பஞ்சர் அக்கு பிரஷர் அப்படினு ரெண்டு வார்த்தை இருக்கே ரெண்டும் ஒண்ணுதானா அப்படினு நினைக்கக்கூடியவங்க இருக்காங்க அக்கு பிரஷர் தான் அக்கு பஞ்சர் அப்படினு நினைக்கிறவங்களும் இருக்காங்க இரண்டிற்குமான வேறுபாடு கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இது எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தேகம் தான் அக்கு பஞ்சர்னா அக்கு பஞ்சர் அக்கு பஞ்சருக்கு பிரத்யோகமாக தயாரிக்கப்பட்ட ஊசியை வந்து அக்கு பஞ்சர் டாக்டரால் மட்டும் தான் செலுத்த முடியும் அது அக்கு பஞ்சர் அக்கு பிரஷர்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் அக்குபிரேஷன் அழுத்தம் கொடுத்தல் இப்ப இங்க இங்க பாருங்க இந்த ஆள்காட்டி விரல் இது வந்து பெருவிரல் இதுக்கு ரெண்டுக்கு இடையில இந்த பள்ளம் இருக்கு இல்லையா இந்த எல்லை போருங்கிற ஒரு அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இது வழி நிவாரண புள்ளி இப்ப ஒரு தலை வலிக்குது பல் வலிக்குது மூக்குகள் வலிக்குது ஏதோ ஒரு வலிக்குன்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா அந்த இடத்துல அக்குபஞ்சர் அப்படினா ஊசி போடுவாங்க நீங்க அக்கு பிரஷர்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்க இங்க அழுத்தம் கொடுக்கலாம் போடுங்க புரியுதா உங்களுக்கு இப்ப அக்கு பிரஷர் அழுத்தம் கொடுக்கறது இது எத்தனை தடவை அழுத்தம் எல்லாரும் ஒரு கேள்வி எத்தனை தடவை அழுத்தம் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு இருபத்தி ஏழு மணி அழுத்தம் கொடுத்துருங்க போய் கேப்பிட்டு அழுத்தம் கொடுத்துருங்க இன்னொன்னு என்ன கேள்வி வரும் சொன்னால் இந்த கையில் அழுத்தம் கொடுக்கணுமா இந்த கையில் இந்த கையில் அழுத்திக்கலாம் இந்த கையில் அழுத்திக்கலாம் அவங்க கையில் அழுத்திக்கணும் நமக்கு வழி போகாது ஆமா அவங்க கையில் அழுத்திட்டு இருபத்தி ஏழு முறை நல்லா அழுத்திட்டு இருப்ப அந்த வழி வந்து கொஞ்ச நேரத்துல சரியா போய் சரிங்க இதை தொடர்ந்து நம்ம விளக்கமா பேசுவதற்கு முன்பு நேர்கள் நிறைய பேர் காத்திருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசிடலாம் வணக்கம் அம்மா அவர்களுக்கு வணக்கம் டாக்டர் ஐயாவுக்கும் வணக்கம் ஐயா உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க உங்க பெயர் சொல்லுங்க நான் அரியலூர் மாவட்டம் வாரியங்காவல் என் எஸ் கொலஞ்சிநாதன் கொலஞ்சிநாதன் ஐயா ரொம்ப மகிழ்ச்சி நீங்க அழைத்ததற்கு ஐயா கிட்ட பேசுங்க பேசுங்க எனக்கு இரண்டு கேள்வி ஐயா சொல்லிட்டு நான் வந்து தொலைக்காட்சியில கேட்டுக்கிறேன் கேளுங்க ஐயா நான் வந்து ஒரு அதாவது இரவு நேரத்தில் கண்மொழிக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் அந்த இரண்டு நாள் கண் முழிக்கும் போது என்னன்னா தூக்கம் கட்டு போது அப்புறம் தீராத ஒத்த தலைவலி வருகிறது அது ஒண்ணு ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த அடிக்கடி இந்த வண்டி ஓடுறதுனால பெயின் என்று சொல்லக்கூடிய இடுப்பு வழி வருகிறது இதுக்கு அக்கு பஞ்சர்ல எப்படி நாங்க வந்து பயன்படுத்திக்கணும் அக்கு பஞ்சர்ல எப்படி நாங்க முறைகளை கடைபிடிக்கணும் இது எப்படி தீரும் அப்படின்னு சொல்ல சொல்லுங்க நான் அதிகரிக்கணும் <laughs> அப்ப வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காது அப்ப எட்டு மணி நேரம் நீங்க நல்லா ஓய்வெடுத்தா உங்களுக்கு வந்து மனசும் உடலும் நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் சாந்தமாக இருக்கும் இந்த பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி நல்லா இருக்கும் ஏன்னா பிரெயினுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரத்த ஓட்டம் மிக மிக முக்கியமானது அப்ப உங்க ரத்த குழாயில உங்களுக்கு வந்துட்டு சம் சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கலாம் அது கொஞ்சம் தடை இருக்கலாம் அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சொன்னால் இங்க பாருங்க இங்க வச்சுட்டு பல்ல கடிங்க பல்ல அப்படி கடிச்சிங்கன்னா ஒரு மேடு வரும் பல்ல அப்படி கடிச்சு கிளஞ்ச் பண்ணணும் கிளஞ்ச் பண்ணா ஒரு மேடு அந்த மேடுல வந்து கிளாக் வயசு இருபத்தி ஏழு முறை அழ
இந்த ஒற்றை அடுத்து இந்த இடத்துல அழுத்தம் கொடுத்துருங்க சொன்ன வழி நிவாரணம் வழி நிவாரணம் இந்த ரெண்டு புள்ளியும் இந்த இடத்துல பண்ணிக்கிறீங்க இது பண்ணிக்கிறீங்க இதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் ஒற்றை தலைவலிக்கான சிகிச்சை முறை நீங்க சொல்றீங்க இன்னொன்னு வந்து இடுப்பு வலி வண்டி ஓட்டுறவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு இருக்குங்க அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர்ல உட்காந்து வேலை பாக்குறவங்களுக்கும் அந்த வழி வரும் அவங்களுக்கு என்ன ஒரு தீர்வு அவங்களுக்கு என்ன பரம சொன்னால் இங்க பாருங்க இந்த கை இருக்கு இல்லையா கை அப்படி மடிச்சுக்கணும் ஒரு <laughs> 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 தொலைக்காட்சி <laughs> கற்பிருக்கு <laughs> 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 எடுத்துவாங்க <laughs> 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 நன்றிங்களை <laughs> 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 அதாவது அக்குப்பஞ்சல சாதாரண ஃபீவர்ல இருந்து கேன்சர் வரைக்கும் கூட குணப்படுத்த முடியும் சாதாரண ஃபீவர் வரைக்கும் குணப்படுத்தலாம் யா யா டெஃபினட்டா இப்ப இந்த கேன்சர் ஆரம்பத்தில் உள்ள கேன்சரா இருக்கும் அப்ப லாஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல வர்றாங்க அப்பனா கொஞ்சம் அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் அதனால இது வந்து இப்ப இவங்க பாத்தீங்க சொன்னால் இப்ப இந்த கட்டி ஆரம்பத்திலே நீர் கட்டி இருக்கு சின்ன சின்ன கட்டிகள் இருக்கனா டெஃபினட்டா நீல் பண்ணா வந்துரும் இது வந்து எலும்பு சம்மல இருக்குறாரு அது பந்து பெரிய இவ்ளோ பெரிய ஆயிடுச்சு சொல்றாரு அத கரெக்ட் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் அக்குப்பஞ்சல கரையும் இட் இல் டேக் லாங் டைம் அப்ப அது வரைக்கும் அவங்க பொறுமையா காத்துக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதனால நம்ம வந்து உதவிகரமாக இருக்கும் எதற்கு பிறகு நம்ம வேறு மருத்துவமுறை நாட வேண்டியிருக்கும் அந்த மாதிரி என்ன சொல்றது சொன்னால் ஒரு கேஸ் கிஸ்டியா சொல்லட்டும் சொல்லுங்க அதாவது ஒருத்தருக்கு வந்து ஹார்ட்ல பிளாக் இருக்கு அதாவது ஒரு கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என்று நினைக்கிறேன் அதாவது ஹார்ட்ல வந்து அடைப்பு இருக்கு வால்வில் அடைப்பு இருக்கு அவங்க வந்து இங்க சென்னையில உள்ள ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ல போயிட்டு பாத்திருக்காரு பாத்திரம் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஒன்னு நீ ஆப்ரேஷன் பண்ணும் ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணணும் ஆறு இன்னொரு ஆப்ஷன் கேட்டீங்கன்னா த்ரீ மந்த்ஸ்ல நீ இறந்து போவாய் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப வந்து அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு அப்ப வந்து ஹாஸ்கட் ஒரு டூ லேக் பணம் செலவாகும் அப்படி சொல்லிருக்காங்க அப்ப முதல்வர் காப்பி முதல்வர் காப்பீட்டு திட்டம் அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது அந்த சமயத்துல அப்ப எந்த உதவி எல்லாம் அவர் சொல்லிட்டாரு நான் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் போறேன்னு சொல்லிட்டாரு ரெண்டாவது ஆப்ஷன் போறேன்னு சொல்லிட்டாரு அவருடைய அக்கா பையன் என்னுடைய மாணவர் கிரீனு அவர் என்ன பண்ணாரு எங்க சார்ட்ட கூட்டுவாங்க சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அது அவர் வரையிலேயே பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட எனக்கு வரையில அறுபத்தஞ்சு அறுபத்தி ஏழு வயசு இருக்கும் அதுக்கு இப்ப வந்து ஒரு இருபது வயசு ஆச்சு நான் அடையில கேட்பேன் எப்படி இருக்கா நல்லா இருக்கா நல்லா இருக்கா சொல்லிருக்காங்க இப்ப அந்த வயசு சார்ந்த முதிய முதுமை சார்ந்த பிரச்சனை இருக்கிற அந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆயிடுச்சு அது மாதிரி 
நம்ம வந்து அதாவது ரொம்ப ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வால்வ் அடைப்ப அடைப்பாயிருச்சு நான் அப்படி ஒன்று ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஆனால் ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஆகும் அப்போ உயிர் முக்கியம் சிஸ்டம் முக்கியம் கிடையாது அப்போ வேறு அப்படி சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு எயிட் நைன்டி பர்சன்ட் இருக்கு எயிட்டி பர்சன்ட் இருக்குன்னா கொஞ்சமாக ட்ரை பண்ணி அதை நம்ம நீக்க வச்சு கூட முயற்சி பண்ணலாம் இப்போ அந்த கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் போயிட்டாரு அப்புறம் முடிவு பண்ணிட்டாரு பண்ண சரி போற முடி அந்த ரெடி ஆயிடுச்சு மைண்டு ரெடி ஆகிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி சரி சிறப்புங்க ஐயா இது வந்து உண்மையிலே நடந்த விஷயங்கள் எங்களோட பகிரும் பொழுதுதான் நிறைய மக்கள் அவங்க அதோட ரிலேட் பண்ணி பார்த்துட்டு கண்டிப்பா நம்ம அணுகலாம் நினைச்சு பார்ப்பாங்க தொடர்ந்து நம்ம ஐயா கிட்ட பேசுறதுக்கு முன்பு நேர்கள் நிறைய பேர் காத்துட்டு இருக்காங்க ஐயா உங்க கிட்ட பேச பேசிடலாங்க ஐயா வணக்கம் வணக்கம் உங்க பெயர் சொல்லுங்க சார் பேர் என்ன சொன்னீங்க மிக சிறப்பா ஐயா கிட்ட பேசுங்க உங்க கேள்விகளை கேளுங்க சரி என் குழந்தை ஒன்றரை வயசு ஆச்சு இன்னும் நடக்க ஆரம்பிக்கல பேசல அது பறக்கும் போது கொஞ்சம் கெப்பாசிட்டி இருந்துச்சு பக்கத்துல இருந்து இந்த பிஜியோதரி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா இன்னும் பேச ஆரம்பிக்கிறது நடக்க ஆரம்பிக்கல அவங்க வந்து எம்மா செய்யலா மனவளர்ச்சி குண்டிய குழந்தையா இல்ல சிபி அந்த மாதிரி அப்படியா சரி ஆயுதம் போட்டு எடுத்தாங்களா ஆ எடுத்தாங்க ஓ ஆயுதம் போட்டு எடுத்ததுல கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்கும் அதனால கொஞ்சம் பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த கைகால் ஃபங்க்ஷன் இல்லாமல் இருக்கு இதை வந்து டெஃபினட்டா அக்கு பஞ்சர்ல டெஃபினட்டா குணப்படுத்த முடியும் அந்த கைகால் ஃபங்க்ஷனை கொண்டு வர முடியும் பேச்சை கொண்டு வர முடியும் மூளை வளர்ச்சியை கொண்டு வர முடியும் நிச்சயம் நிச்சயமாக கவலைப்படாதீங்க டெஃபினட்டா உங்களுக்கு தீர்வு இருக்கிறது ஐயா கண்டிப்பா நீங்க ஐயாவை சந்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக்கோங்க நயன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ டூ எயிட் நைன் டபுள் சிக்ஸ் ஃபைவ் நயன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ டூ எயிட் நைன் டபுள் சிக்ஸ் ஃபைவ் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் டபுள் ஃபைவ் இந்த எண்கள்ல ஏதேனும் ஒரு எண்ணுக்கு நீங்க தொடர்பு கொண்டு அப்பாயின்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு நீங்க ஐயா வந்து மீட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா உங்க குழந்தை ஓடி வந்து உங்களை அணைக்க போறாங்க அந்த நாளுக்காக நாங்களும் காத்துட்டு இருக்கோம் வாழ்த்துக்கள் ஐயா அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசிடலாங்க ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஐயா உங்க பெயர் சொல்லுங்க தூத்துக்குடி மாவட்டம் ராஜதுரை பேசுறேன் ராஜதுரை ஐயா மருத்துவரை ஐயா கிட்ட பேசுங்க உங்க கேள்விகளை கேளுங்க பேசுங்க ஐயா வணக்கம் வணக்கம் தலை சுற்றல் பிரச்சனை சார் எனங்க தலை சுற்றல் தலை சுற்றல் பிரச்சனை சார் ஆ வெரி குட் இப்போ உங்க காதுல ஏதாவது அடைப்பு இருக்குதா ஹலோ உங்க காதுல ஏதாவது சவுண்ட் வருதா இல்ல சார் அப்படி இல்ல சார் காது அடைக்குதா இல்ல அப்படி இல்ல சார் காதுல எது சில வந்து காதுல எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது காதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் சார் ஆனா வந்து மயக்கம் வருகிறது முடியும் இத வந்து ஒரு சின்ன சொல்லுங்க தம்பி அதிகமான இருக்காரு அவர் என்ன பண்ண தெரியும் அவருக்கு வந்துட்டு எப்பவுமே சொந்தக்காரங்க வந்து அதிகமா அது ஈஸியா நம்ப மாட்டாங்க இல்லையா அப்ப வந்து அவருக்கு தலை சுத்தல் இருக்கு நானும் தம்பி வா உனக்கு காதலாம் பிரச்சனை இதை வந்து சரி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அப்படி எஸ்கேப் ஆயிட்டு இருந்தாப்ல தென் அவருடைய பொண்ணை வந்து பி என் ஐசி டாக்டருக்கு படிக்க வைக்க போறாரு எங்க சேலத்துக்கு போறாரு அங்க போனா அங்க மயக்கம் வந்துச்சு அங்க மயக்கம் வந்த உடனே நேரா மெட்ராஸ் தூக்கிட்டு வந்துருவாங்க பெரிய ஆஸ்பத்திரி தூக்கிட்டு வந்து அங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண தான் சரியா போகும் அப்புறம் வந்து அங்க போன உடனே அங்க அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அது நேச்சுரல் காலேஜ் இல்லையா இது அக்கு பஞ்சர்ல தான் சரியா போகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணாரு சொன்னா நேர அவங்களே பண்ணி விடணும் சொல்லியிருக்காங்க இல்ல எங்க அண்ணன் வந்து கிரேட் அக்கு பஞ்சரிஸ்ட் நான் இங்க போற நேரா இங்க காலேஜ்ல இருந்து எங்க வீட்டுக்கு தான் வந்தாரு வீட்டுக்கு வந்த உடனே அவருக்கு நீடில் பண்ணிட்டு அந்த காதுக்கு முன்னாடி மூணு புள்ளிகள் இருக்கு அந்த புள்ளிகள் அந்த அக்கு பஞ்சர் டாக்டருக்கு தெரியும் யாரும் அக்கு பஞ்சர் பண்ண அதாவது நான் என்ன சொல்லணும் என்கிட்ட கூட வர வேண்டிய விஷயம் கிடையாது யார்ட்டையும் நீங்க உங்க பக்கத்துல அக்கு பஞ்சர் கூட பண்ணிக்கிறீங்க நீங்க நல்லா போன என்பது என்னுடைய நோக்கம் இந்த இடத்துல ஒரு அக்கு பஞ்சர் பாயிண்ட் இருக்கு கேத்திரின்னு ஒரு அக்கு பஞ்சர் பாயிண்ட் இருக்கு இந்த புள்ளிகள்ல நீங்க தொடர்ச்சியா வந்து அழுத்தம் கொடுப்பதன் மூலமாகவோ அல்லது அக்கு பஞ்சர் டாக்டர் அக்கு பஞ்சர் பண்றது மூலமாக ஒரு பத்து சிட்டிங்ல அந்த தலை சுற்றல சரியா பண்ணிக்கலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவங்களுக்கு சரியா போச்சு நிறைய பேருக்கு நிறைய பேருக்கு சரியா போச்சு சரியா போயிருக்கு ஆமா இந்த தலை சுற்றல் வந்து ஈஸியா சரியா போயிரும் அவங்க போயிட்டு பார்த்தாக்கா ஈசி எடுப்பாங்க ஈசி எடுப்பாங்க பிளட் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க எதுலயுமே தீர்வு கிடையாது இதுல நிரந்தர தீர்வை அளிக்க முடியும் மிக சிறப்பா உங்களுடைய உறவுகள்ல இருந்தே ஒருத்தர் எடுத்து நீங்க எங்களுக்
சார் எனக்கு பித்தளையில கல் இருக்கு மூலமாக எடுத்திருக்கிறோம் ரெண்டு கல் இருந்திருக்கு ஒரு கல் வந்து அவங்க அலோபதி ட்ரீட் பண்ணி ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுத்துக்காங்க இன்னொரு கல் கல் வந்து பார்த்தா அந்த டக்ல இருக்கு அந்த பயல் டக்ல இருக்கு அங்கே இருந்து அடம் பிடிச்சிட்டு வர மாட்டேங்குது அப்புறம் அவன் வந்து அவருக்கு அகுப்பஞ்ச ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு ஒரு நாள் நைட்டு பதினொரு மணிக்கு போன் பண்ணுறாரு எங்கள் அண்ணன் எங்கள் பிரதரோட அவர் கொலிக்கனால ஹலோ பிரதர் ஹாப்பி நியூஸ் பிரதர் கல் வெளில வந்து பிரதர் அப்படிங்கிறாரு எது கட்டிகளும் போய் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க பார்த்தாங்க அந்த கல்லை காணும் என்னோட கல்லை காணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன் பண்ணுறாங்க அதனால இது மாதிரி நிறைய பேருக்கு இது ஒரு கேஸ் ஸ்டடி சொல்கிறேன் நிறைய பேருக்கு பித்தப்பையில் கல்லை வந்து எந்த விதமான ஆபரேஷனோ மருந்து மாத்திரையோ இல்லாமல் அக்குப்பஞ்சர் மூலமாக அதை கரைச்சி எடுக்க முடியும் உறுதியாக எடுத்தல் அப்படிங்கிறது கரைத்தல் தானுங்களா ஐயா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன்று கரைஞ்சி வந்து நான் பிரேக் ஆகி வந்துடும் வரும்பிடிக்கணும் <laughs> 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 பெண்களுக்குள்ளங்களை <laughs> பண்ணிக்கலாம் <laughs> 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 உங்களுக்கு இப்ப என்ன பிரச்சனையோ அந்த பிரச்சனைக்கு ஐ மீன் அந்த பிரச்சனைக்கு உரிய அக்குப்பஞ்சர் புள்ளிய வந்து போடுவதன் மூலமாக உங்க பிரச்சனையை தீர்ப்பு பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பா நீங்க ஐயாவை தொடர்பு கொள்வதற்கான எண்கள் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கறேன் நைன் டபுள் போர் த்ரீ டூ எயிட் நைன் டபுள் சிக்ஸ் ஃபைவ் நைன் டபுள் போர் த்ரீ டூ எயிட் நைன் டபுள் சிக்ஸ் ஃபைவ் இன்னொரு எண் நான் சொல்றேன் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் போர் ஒன் ஃபைவ் ஒன் போர் டபுள் ஃபைவ் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் போர் தொடர்பு கொள்ளுங்க ஐயாவினுடைய விளக்கங்கள் விவரங்கள் உங்களுக்கு எல்லாமே கொடுக்கப்படும் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு நீங்க கண்டிப்பா ஐயாவை மீட் பண்ணலாம் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி ஐயா இப்போ ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு பிரச்சனை கேட்கும் பொழுது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமான ஒரு பொதுவான பிரச்சனையை பத்தி நான் உங்ககிட்ட கேட்க போறேன் முடி உதிர்தல் இது ஆண் பெண் வித்தியாசம் இல்லாம எல்லாருக்குமே இருந்து கொண்டுதான் இருக்கு இந்த முடி உதிர்தல் வழுக்கை இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு அக்கு பஞ்சர்ல தீர்வு உண்டுங்களா ஐயா அதாவது இப்ப இந்த ஹேர் ஃபாலிங் அதாவது முடி கொட்டுதல் கொட்டுறதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கிறது அதாவது ஒன்று அந்த தண்ணி இருக்கலாம் அல்லது வந்து அவங்க போட்ட ஷாம்பு இருக்கலாம் அல்லது வந்துட்டு அவங்களுடைய பாரம்பரியம் அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு வந்து பேரண்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு முடி இல்லாமல் இருக்கலாம் இது மாதிரி பல காரணங்கள் இருந்தாலும் கூட அந்த முடி உதிர்தலை தவிர்ப்பதற்கு ரெண்டு அக்குப்பஞ்சர் பாயிண்ட் மூணு ஐ மீன் குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டு அக்குப்பஞ்சர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அந்த அக்குப்பஞ்சர் பாயிண்ட் பண்ணாலே முதல்ல முடி உதிர்வது வந்து என்ன பண்ணு சொன்னால் குறையும் அடுத்த முடி வளரவும் வைக்கலாம் அப்போ வந்து என்னன்னு சொன்னால் இப்போ இந்த ஹேர் இருக்கு இல்லையா அந்த ஹேர் வளருவதற்கு என்ன தேவைன்னு சொன்னால் பிளஸ் பிளஸ் சர்க்குலேஷன் தேவை ரத்த ஓட்டம் தேவை அதுக்கு சத்து வேணும்ல அந்த சத் அந்த ரத்தத்தில் எல்லா சத்துக்களும் இருக்க வேண்டும் அப்போ சத்தான உணவுகள் எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் இங்கு பண்ணாலே இந்த ஹேர் ஃபாலிங் உடனே குறையும் முகத்துக்கு அழகதை கொடுக்கக்கூடியது 
இப்ப நீ பாருங்க இந்த முடி இல்லாம ஒரு இமேஜ் பண்ணீங்களா எப்படி இருக்கும் பாருங்க அப்ப முடிங்க ஒரு கான்பிடென்ட் கொடுக்கும் அழகு அதிகரிக்கும் இது வந்து அதாவது நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்க இருக்கிறோம் என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் அடையாளம் நீங்க சிறப்பா சொன்னீங்க ஐயா அத இயற்கையான முறையில எங்களுக்கு திருப்பி மீட் எடுக்க முடியும் சொன்னதற்கு மிக்க நன்றி ஒரு கால் இருக்காங்க ஐயா பேசிடலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க வயது <laughs> 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 இப்போ இதில் ஜென்ரலாகவே என்னென்னு பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இந்த நாற்பது வய சக்கரை இருக்கா உங்களுக்கு சக்கரை சக்கரை பிரசாரம் இல்லை 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 வெரி குட் சூப்பர் இப்போ வந்து அதாவது என்ன கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் குண்டா இருப்பீங்களோ கொஞ்சம் குண்டா இருக்கு தொக்கா இருக்குங்க சார் ரைட்டு தான் இப்போ என்ன கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம வந்து அந்த ஆஃப்டர் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பிளட் சுகர் பேசுகிறது கொஞ்சம் குறுகி இருக்கும் இப்போ நீ இதை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து படுக்கையிலே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே அழுத்தம் கொடுப்பதனால இந்த ரத்த ஓட்டம் வந்து குறைஞ்சு போயிடும் அப்போ வந்து இங்கே மரம் மறுத்து போயிடும் ஃபங்க்ஷன் இல்லாத மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் ஸோ இதுதான் மிக முக்கியமான காரணம் அதுக்கு இந்த படுக்கத்துலாம் ஒரு பிரச்சனை அதனால் அந்த படுக்கத்தை பொசிஷனை மாற்றினாலே ஓரளவு நல்லாயிரும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ரத்தம் இந்த ரத்த குறைகள் நல்லா ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு புள்ளிகள் இருக்கிறது அந்த புள்ளிகளை ஒரு புள்ளியாக அவருக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே பார்த்தீங்களா இந்த பெருவிரல் இருக்கு இல்லையா இந்த பெருவிரல் கீழே இங்கே இங்கே ஒரு பள்ளம் இருக்கும் இந்த நாடி பிடிச்சி பார்ப்போம் இல்லையா அந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பள்ளம் இருக்கும் அந்த பள்ளத்தில் அழுத்தம் கொடுத்தாலே அந்த ரத்த அழுத்தம் கொடுத்தாலே என்ன ஆகுனா அந்த ரத்த குழாய்கள்ல வந்து பிளட் சர்க்குலை அதிகரிச்சு உங்களுக்கு அந்த பிளட் வெசல் சரியா பண்ணிடும் அப்ப இந்த மருத்து போறதல் அப்படின்றது வந்து குறைஞ்சிரும் குறைஞ்சிரும் டெஃபினட்டா அது இல்லாமல் நீங்க அடிக்கடி பண்ணீங்களா சன்ன கையை நல்லா அழுத்தம் கொடு தட்டிக்கிறங்க அப்படி தட்டுக்கிறதுனாலேயும் உங்கள் பிளட் சப்ளை வந்து அதிகரிக்கும் அடுத்து வந்து உள்ளங்கை இருக்கு இல்லையா இந்த உள்ளங்கை மத்தியில் வந்து அழுத்தம் கொடுத்துக்கணும் இதெல்லாம் இதை பண்ணுறப்ப வந்து இயற்கையாகவே உங்களுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆயிரும் படுக்கிற பொசிஷனை கொஞ்சம் மாற்றிக்கணும் இல்லை நான் உங்கள்கிட்ட வந்து ட்ரீட் பண்ணி தான் எடுத்துக்கணும் வாங்க பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஐயா சொல்லக்கூடிய அந்த புள்ளிகள் இதெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக நினைவில் வைத்து கொண்டு வீட்டில் முயற்சி செஞ்சு பாருங்க உங்களுக்கு இதில் தீர்வு கிடைக்குது அப்படின்ற நம்பிக்கை வரும்பொழுது முழுவதுமாக நீங்கள் வந்து குணமாடினும் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஐயாவையும் நீங்கள் நேரடியாக போய் சந்திக்கலாம் சந்தித்து சிகிச்சை முறைகளை பலன்களையும் பெற முடியும் உங்களுக்கு நேரடியாக இந்த நேரலை நிகழ்ச்சியின் மூலமாக அக்கு பஞ்சரனுடைய அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்கெங்க இருக்கு அப்படிங்கறத நம்மளுடைய டாக்டர் பொன் அண்ணாதுரை ஐயா அவர்கள் நமக்கு சொல்றது மட்டும் இல்லாம இதைப் பற்றிய விளக்கங்கள் உங்களுக்கு வேணும் அப்படினா ஐயாவை தொடர்பு கொள்றது ஒரு வழி இன்னொரு வழி என்ன அப்படினா நிச்சயமா நீங்க அவருடைய YouTube சேனலுக்கு போய் பார்க்கலாம் டாக்டர் பொன் அண்ணாதுரை நேசம் அப்படிங்கற அந்த YouTube சேனலுக்கு போனீங்கனா நீங்க அவர் சொன்ன அந்த வழிமுறைகள் என்னென்ன பிரச்சனைகளுக்கு என்னென்ன தீர்வுகள் இருக்கு இத எல்லாமே வந்து வீடியோ மூலமா கொடுத்துக்கிறது மட்டும் இல்லாம கமெண்ட்ஸ் இடத்துல நீங்க கேள்விகள் கேட்டாலும் உடனடியாக அதற்கு விளக்கங்களை போட்டோவோடு சேர்த்து உங்களுக்கு வந்து அனுப்புறார் இந்த பாயிண்ட் அப்படிங்கிறத ஒரு பிக்சரோடவே சேர்த்து உங்களுக்காக வந்து விளக்கங்களையும் கொடுத்துட்டு இருக்காரு அதனால எல்லா வகையிலும் மக்கள் ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அப்படின்ற அந்த மிகச்சிறப்பான களப்பணியை மிக சிறப்பாக செஞ்சு கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஐயா கிட்ட தான் இன்னைக்கு நீங்க பேசுறீங்க இது உங்களுக்கான நாள் அதனால எங்களுக்கு தொடர்பு கொண்டுகிட்டே இருங்க ஒரு காலர் இருக்காங்க ஐயா நம்ம பேசிடலாம் வணக்கம் வணக்கம் ஐயா உங்க பெயர் சொல்லுங்க எங்கிருந்து பேசுறீங்க இங்கே தூர்வா ஜெயிலிருந்து பேசுறோம் ஆ கொஞ்சம் ஃபோன் கிட்ட வச்சு பேசுங்க சார் கிட்ட பேசுங்க உங்க கேள்விகளை கேளுங்க ஹலோ சார் ஆ சொல்லுங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் மூக்கு குள்ள வந்து சக வளர்ந்து இருக்கு இல்லையே நான் ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டேன் சார் ம் இப்போ மறுபடியும் எனக்கு சக வளருது அதனால கொஞ்சம் பேசி கூட சரியா வரல சார் பேசி சரியா வரல தீர்வு <laughs> 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 அதனால நீங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு நல்லா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்க சரியா பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு
இந்த மூக்கு பக்கத்தில் ரெண்டு பல்லர் இல்லையா அந்த இடத்துல நல்லா அழுத்தம் கொடுத்துக்கிறங்க இந்த புருவ மத்தியில் அழுத்தம் கொடுத்துக்கிறங்க இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல அழுங்க அழுத்தம் கொடுத்துருக்க மூலமாக உங்களுக்கு அந்த சைனிஸ் சைனசைட்டிஸை ஓரளவு நீங்கள் குணப்படுத்திக்கலாம் அந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ஒரு வேலை அது கொஞ்சம் ரிசல்ட் கம்மி தான் கிடைச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து சந்திங்க டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கும் இப்போ அந்த பேச்சையும் நம்ம சரி பண்ணிட முடியுங்களா டெஃபினட்டாக டெஃபினட்டாக இந்த பேச்சு வராமல் இருக்கிறாங்க இல்லையா அந்த பேச்சை சரி பண்ணுவதற்கு அவங்க கொஞ்சம் பாயிண்ட் இருக்கு ஈவன் ஊமையை கூட பேச வைக்கலாமே பிறவியிலே ஊமை ஒரு இருபத்தி ஒரு வயசு பொண்ணு வந்து பிறவியிலேயே ஊமை அவங்களுக்கு காது கேட்கல அந்த காதை வந்து முதல் காது கேட்கறது சரி பண்ண அப்புறம் காது கேட்க ஆரம்பிச்சு அடுத்து குழந்தைங்களோட விளையாட சொன்னேன் சின்ன சின்ன வார்த்தைகள் வந்து பேசி அப்பா அம்மானு சொல்லிட்டு அவங்க பேச வச்சாச்சு முடிவுதான் <laughs> <laughs> தகவல் <laughs> 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 இந்த வாட்ஸ்அப்ல வந்து இந்த நீங்க முதல்ல சொல்லுங்க வாட்ஸ்அப் நம்பர் இது அது என்ன கேள்வி கேட்டாலும் அதுக்கு ஒண்ணே பதில் போட்டு விட்டுருவேன் இமேஜ் ஓட போட்டு விட்டுருவேன் அந்த நூத்தி எட்டு கேள்விகள் நம்ம மாணவர்களோ நோயாளி கேட்ட நூத்தி எட்டு கேள்விகளுக்கு நான் கொடுத்த பதில்களும் அந்த அந்த என்ன சொல்றது பதில்களும் அந்த புள்ளிகளும் வரைபடத்தோட ஒரு புக்கு போட்டிருக்கோம் அதாவது <laughs> 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 என்ன பண்ண சொன்னால் மன அழுத்தம் எல்லாருக்கும் மன அழுத்தம் இருக்கிறது யாருக்கு தான் கவலை இல்லை யாருக்கு தான் இல்லை அப்போ அந்த மன அழுத்தத்தை போக்குவதற்கு எதையாச்சும் நம்ம வந்து ஒரு வடிகால் தேவை இப்போ இந்த கிராமத்தில் உள்ளவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பக்கத்து வீட்டில் போய் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி எனக்கு பிரச்சனை இருக்குன்னு சொன்ன உடனே அல்லது என் புருஷன் அப்படி பண்ணுறாருன்னு சொன்ன உடனே ஓம் புருஷன் என் தேவையில் என் புருஷன் வந்துட்டு வேற மாதிரி பண்ணுறேன் அப்படி சொன்ன உடனே இது பரவாயில்லன்னு சொன்னால் அவங்களே அங்கேயே கவுன்சிலிங் முடிஞ்சு போயிடும் இப்படி கிராம டவுனில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மற்றவங்களும் பேச மாட்டாங்க கூச்சப்படுவாங்க அதனால அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் முதல்ல நீங்கள் உங்களுடைய குறையை வந்து யாராச்சும் உங்களுக்கு நம்பிக்கை ஆனவர்கள் வந்து சொல்லுங்கள் யார் நம்பிக்கை ஆனவங்க தான் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் நான் உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை தான் 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 நான் உங்களுக்கு நீங்க <laughs> 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 அதே போல இந்த இடத்துல உங்களுக்கு <laughs> 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 அதே தான் இந்த ரெண்டு புள்ளி ரொம்ப காலை மாலை ரொம்ப தும்மல் அதிகமா இருக்குதுங்க 
மூக்குல நீர் வடிஞ்சிட்டே இருக்கிறது நானும் வந்து அறுவை சிகிச்சை முடிஞ்சதுங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷமா இருக்குதுங்க நானும் நிறைய பணி பார்த்துட்டேங்க ஐஎன்டி டாக்டர் நிறைய பார்த்துட்டேன் என்ன உண்மை அது தகவல் தெரியாதுங்க சரி இப்ப இந்த அறுபது வயசுங்கிறது நீங்க ரொம்ப இள வயசு ஓகேயா நீங்க அறுபது வயசு பெரிய வயசு நினைக்காதீங்க ஏன்னா சைனா விளையா நூறு அறுபது வயசு சொன்னீங்கன்னா சோ எங்க மேல சொல்லுவாங்க அவங்க நூறு வயசு நூத்தி பத்து வயசு வரைக்கும் ஆரோக்கியமாக வாழ்கிறார்கள் இப்ப நீங்க என்ன பண்ண சொன்னால் இந்த இடத்துல அழுத்தம் கொடுத்துக்கிறங்க இந்த இடத்துல வந்து அழுத்தம் கொடுத்துக்கணும் ஓகே அலர்ஜி ஆண்டி அதாவது ஒவ்வாமை இருக்கிறது ஒவ்வாமை இருக்கிறதுனா காலையில் அவங்களுக்கு வந்து அச்சு அச்சுன்னு தும்மல் பருகிறது அதுக்கு வந்து இந்த காது மடல் இருக்கு இல்லையா அதுல உச்சி பகுதியில உச்சி பகுதியில உச்சி பகுதியில் அப்படி அழுத்தம் கொடுத்துக்கணும் இத குடுத்துருங்க நீங்க அவன அவினாசி சொன்னாங்கல்ல கோயம்புத்தூர்ல வந்து என்னுடைய அன்பு மகள் டாக்டர் கண்மணி கோகிலா பி ஹெச் எம் எஸ் எம்டி அக்கோ பஞ்சர் அங்க இருக்காங்க மார்டின் ஹோமியோபதி மெடிக்கல் காலேஜ் வேலை பாக்குறாங்க கோயம்புத்தூர்ல இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட போனீங்களா ஏ மாதிரி அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அவங்களை போய் பாத்துக்கலாம் நீங்க என்னுடைய வாட்ஸ்அப்ல கேள்வி கேட்டீங்களா அவங்களுடைய நம்பர் அனுப்புறேன் நீங்க வந்து அவங்களை பாத்துக்கலாம் சோ இதெல்லாமே என் பொண்ணுட்ட இருந்தா இல்ல யாராச்சும் நீங்க அக்கு பஞ்சர் ஆட்ட போயிட்டு இந்த பாயிண்ட் போடுவீங்களா சரியா போயிடும் நிச்சயமா அது மட்டும் இல்லாம டாக்டர் பொன் அண்ணாதுரை நேசம் அப்படின்ற யூடியூப் சேனல்ல சைனடைஸ்க்கு நிறைய விளக்கங்கள் வந்து ஐயா கொடுத்திருக்காங்க நீங்க அதையுமே பார்க்கலாம் வாட்ஸ்அப் மூலமா நீங்க அவருக்கு கேள்விகளையும் எழுப்புனீங்கன்னா அதற்கான புள்ளிகளையும் உங்களுக்கு பிக்சர் மூலமாகவும் அனுப்புறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பா இந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக்கோங்க நிச்சயமா நீங்க குணம் அடைவீங்க கவலை வேண்டாம் அடுத்த ஒரு கால இருக்காங்க பேசுவோம் ஐயா வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பெயர் சொல்லுங்க முடியாது <laughs> 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 இருக்குது <laughs> 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 இது வந்து வந்து எந்த ஒரு மருத்துவத்திலுமே கொஞ்சம் குறைவாக தீர்வு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நோய் அது ரொமட்டாய்டு ஆர்த்தரிட்டிஸ் முடக்குவாதம் சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து அக்கு பஞ்சர் நல்ல தீர்வு அக்கு பஞ்சர் விட அக்கு ப்ரெஷரில் வர்மா வர்மத்தில் வந்து அருமையாக அதை குணப்படுத்தலாம் அதனால் இப்போ உங்களுக்கு வந்து நான் பயன் சொல்கிறதுனால உங்களுக்கு தீர்வு கிடைக்காது அதனால் நீங்கள் வந்து வந்து நீங்க எனக்கு போன்ல தொடர்பு கொண்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து அக்கு பஞ்சர் பண்ணி வர்ம வர்ம சிகிச்சை பண்ணி உங்களுக்கு நூத்துக்கு நூறு நோயை குணப்படுத்த முடியும் நிச்சயம் ஐயா வர்ம ஆசனாகவும் செயல்பட்டு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இரண்டு விதமான சிகிச்சை முறைகளையும் நேரடியா நீங்க வரும்பொழுது கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எண்களை குறிச்சுக்கோங்கம்மா நைன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ டூ எயிட் நைன் டபுள் சிக்ஸ் ஃபைவ் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் டபுள் ஃபைவ் இது எண்கள் எதனை ஒரு எனக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்க தொடர்பு கொண்டுட்டு நேரடியாக ஐயாவை போய் நீங்கள் சந்திக்கலாம் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றிங்க ஐயா இப்போ இவங்க சொன்ன மாதிரி நான் முடி உதிர்தல்னு கேட்டேன் இல்லைங்களா அதே மாதிரி இன்னொரு பொதுவான பிரச்சனையும் எல்லோருக்குமே இருக்கு வாயு தொல்லை கேஸ் அந்த கேஸ் வந்து ஒரு சிலர் என்ன நினச்சிப்பாங்க மாரடைப்பு ஆயிருக்குமோ அப்படின்ற ஒரு பயத்திலையுமே மருத்துவமனைக்கு போயிடுறாங்க ஐயா ஸோ இதற்கு நம்ம வந்து அக்கு ப்ரெஷரில் கொடுக்க முடியுங்களா அக்கு பஞ்சரில் இந்த கேஸ்டிஸ் சொல்லணும்னா இது வந்து டைசஸ்டிவ் டிசார்டர் தான் இது இந்த கேஸ்டிஸ் எதுக்கு வருதுன்னு பார்க்கணும் அவங்க வந்து சரியான நல்ல சாப்பிடல ஒன்று நல்ல உணவுப் பொருட்களை சாப்பிடல நல்ல ஐ மீன் நல்ல தூய்மையான எண்ணெயை சாப்பிடல வெளியில் சாப்பிட்றாங்க துரித உணவுகளை சாப்பிட்றாங்க இதெல்லாம் காரணங்கள் இருக்கலாம் அதெல்லாம் முதல்ல சாப்பாட்டு முறையை மாற்றணும் வீட்டில் சாப்பிட்ற பழக்கத்தை அவங்க பய பண்ணிக்கணும் இயற்கையான நல்ல அரிசியை வாங்கி பயன்படுத்திக்கணும் செக்கில் ஆட்டை நல்லெண்ணெய் கடல் எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெயை பயன்படுத்தணும் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டியது காரியங்கள் அப்புறம் வந்து நம்ம சாப்பிடல அது சாப்பிடல வந்து மென்று அரைச்சி சாப்பிடணும் இந்த நம்முடைய சலைவா இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட எயிட்டி எண்பது விதமான மினரல்ஸ் அண்ட் விட்டமின்ஸ் இருக்கிறது அந்த எச்சில் அவ்வளவு முக்கியமானது அந்த எச்சில் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொன்னால் நல்ல சுழற்சி சாப்பிடையில அந்த டைஜஸ்டன் இங்கே இருபது சதவீதம் டைஜஷன் ஆகி போயிடும் இப்ப நீங்க இங்க உணவு பார்க்கல இங்க எச்சில் வருது இல்லையா அது எதுக்கு அந்த மாதிரி இப்ப படைப்பில் அந்த மாதிரி இருக்கு அப்ப எச்சில் சுரந்தா தான் உங்களுக்கு நல்லா போகிறதுக்காக இப்ப எங் எச்சில் சுரக்கையிலே பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் இறப்பை நீர் வந்து சுரக்க ஆரம்பிச்சிடும் கேஸ்டிக் ஜூஸ் அதுவும் வந்து செரித்தலை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக உள்ளது அதுதான் அது சாப்பாட்டு முறையை மாத்துங்க புள்ளின்னு பாத்தீங்கன்னா சொன்னால் இந்த ஐ மீன் ஆம்பிளிக்கஸ் இருக்கு இல்லையா தொப்புள் தொப்புல இருந்து அவங்க வரல பேஷண்டுடைய வரல நாலு வரல வச்சுக்கணும் அடுத்து 
தொடுகிறதோ அப்படி அழுத்தம் கொடுத்து இது ரெண்டையும் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா சரியா போயிடும் இந்த உணவு முறையை உணவு முறையை உணவை மாத்துங்க உணவு சாப்பிடறதை மாத்துங்க அடுத்த புள்ளிகளை பண்ணீங்கன்னா தீர்வு கிடைக்கும் நிச்சயமாக இப்போ எந்தெந்த நோய்களை குணப்படுத்த முடியாதுங்க ஐயா வெரி குட் இந்த அக்குப்பஞ்சர்ல குணப்படுத்த முடியாதுன்னு கிடைக்கலாம் அதாவது பாம்பு கடிச்சவன் பாம்பு கடிச்சவங்க பாம்பு கடிச்சவங்க சொன்னால் அது பாய்சனஸ் ஸ்னேக் இருக்கு இல்லையா அது கடிச்சுன்னா காப்பாற்ற முடியாது அடுத்து பாய்சன் குடிச்சவங்க அதிகரிச்சிடும் <laughs> 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 தன்னம்பிக்கையும் நேர்மறை சிந்தனையுமே எங்களுக்கு பாதி குணப்படுத்தலை கொடுத்துரும் அப்படின்றத இந்த ஒரு மணி நேரத்தில் என்னால் உணர முடிஞ்சது நிகழ்ச்சியினுடைய நிறைவு பகுதிக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் உங்களுடைய நேர்களுக்கு நீங்கள் எதனும் சொல்லணும்னா சொல்லுங்களாங்க ஐயா நேர்களை வணக்கம் நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த நீங்கள் கேள்வியெலாம் கேட்டு என்னுடைய பதிலை கேட்டதுக்கு என்னுடைய மனமாந்த நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அக்குப்பஞ்சர் என்பது மிக அக்குப்பஞ்சர் அக்குப்பர் பர்மக்கலை என்பது நம்முடைய பாரம்பரிய மருத்துவம் நம்முடைய முன்னோர்கள் கொடுத்த மருத்துவம் நம்முடைய தமிழ் மருத்துவம் அந்த மருத்துவத்தை வந்து நீங்க பயன்படுத்திக்கணும் இங்க இருந்து தான் சைனாவுக்கு போய் சைனா வந்து திருப்பி இங்கே வந்திருக்கு அந்த முறையை வந்து பயன்படுத்திக்கணும் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்க அதாவது என்னட்டா வந்து பார்க்கணுங்கிற அவசியமே கிடையவே கிடையாது நீங்கள் ஆரோக்கியம் பெற வேண்டும் சொன்னால் உங்க பகுதியில் யார் இருக்காங்களோ அவங்கள்ட்ட போயிட்டு கூட நீங்க அக்குப்பஞ்சர் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்னு என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் சொன்னால் அக்குப்பஞ்சர் இஸ் வெரி கிரேட் பட் அக்குப்பஞ்சர் இஸ் கிரேட்டா இருக்கணும் அந்த சரியான புள்ளிகள் தேர்வு தான் நோயை குணப்படுத்தும் அதனால அது மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கணும் ஒரு அக்குப்பஞ்சர் ஆட்ட போய் அவங்கள்ட்ட சொன்னா கூட நானே பாயிண்ட் சொல்லிடுவேன் இதை போனது சொல்லி போட சொல்லிடலாம் ஸோ இது மாதிரி அவங்க பண்ணிக்கிட்டு ஒரு நோய் இல்லாத நிலையை உருவாக்க வேண்டும் அந்த நோய் இல்லாத உள்ள நிலையை உருவாக்குன்ற பொழுது நம்முடைய பொருளாதாரம் நம்முடைய ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்கும் பொருளாதார மேம்படும் நம்ம கான்பிடென்ட் வரும் ஓகே கான்பிடென்ட் வரும் நம்ம அதாவது ஒரு குடும்ப தலைவனோ தலைவியோ அல்லது ஊர்ல உள்ள ஐ மீன் அந்த குடும்பத்தில் உள்ள மெம்ப ஐ மீன் உறுப்பினர்களோ ஆரோக்கியமா இருந்தா குடும்ப நல்லா இருக்கும் நிச்சயமாக அப்ப அந்த இதுக்காக அதாவது ஏதாவது சொல்றது நலவாழ்வுக்காக அந்த டிசீஸ்க்காக நீங்க செலவு பண்ற பணம் வந்து மிச்சமாகும் கண்டிப்பாங்க ஐயா இன்றைக்கு இந்த ஒரு மணி நேரம் இல்லாது தொடர்ந்து யூடியூப் மூலமா நீங்க நிறைய நபர்களுக்கு தொடர்ந்து உங்களுடைய சேவையை செய்து கொண்டிருக்கணும் இன்றைக்கு நீங்க உங்க பங்கெடுத்துட்டு எங்களுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி நன்றி நன்றி வணக்கம் நன்றி நேர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் மீண்டும் உங்களை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றோம் ந